Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi mwanza na kuletea mada inayosema kumtawala mwanaume ni rahisi kumtawala mwanaume ni kitu rahisi msikizaji na kuletea mada hii of course baada ya kupata feedback mbalimbali mbali kutoka kwa wasikizaji wangu na especially wanawake ambao wanashuhudia jinsi gani wamefurahia mafundisho yangu kwa njia ya video clips na majarida mbalimbali kama utakavyoona kwenye shuhuda ambazo nitakazozitoa nipenda nikwambie kwamba ni jambo la msingi sana sana kuona kwamba uh, mahusiano ya kimapenzi yanapaswa yawe na utangwa kutosha ili mtu aendelee kuona sababu ya kuendelea na uhusiano huo na sio peke yake ajitume na kwa bidii kubwa na kwa makusudi kamili awe mpenzi bora kwa mtu aliye naye katika mahusiano ya kimapenzi nipata feedback kutoka kaka mmoja ambaye anasema mke wake hajawahi kumnulia zawadi lakini siku hizo ameshamnulia zawadi mara kadhaa baada ya kufanyiwa mambo mazuri na mke wake na na mume wake mama huyu ameanza kumnulia zawadi mara kwa mara mume wake sasa hiyo ni shuhuda ambayo siku si, 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 si lakini ni shuhuda ambayo kwenye akili yangu lakini kuna shuhuda ambazo nitazisoma za watu ambao wameona matunda ya mafundisho ambayo nayatoa hapa katika kliniki yangu hii ya afya mapenzi na video clips ambazo watu wameweza kuzinunua kwa gharama ya shilingi kumi na nimeweza kutumia kuwatumia kwa njia ya Gmail. Sasa kuna mambo mbalimbali ambayo mwanamke anapaswa kuyafanya kumtawala mwanaume. Kama nilivyozungumza kwenye video mbalimbali ni kwamba mwanaume ubongo wake unavyofanya kazi ni tofauti na ubongo wa mwanamke unavyofanya kazi. Hilo jambo la msingi kulizingatia. Ukishindwa kulielewa hilo utakuwa ni mtu mwepesa na kulalamika bila kujua unakosea wapi. Sawa, ujui unakosea wapi, utaona Mungu hakupendi, utaona Mungu hakujali. Mama moja wa Kilokole ananiambia daktar, mume wangu hanipi mapenzi na hitaji, nataka kuchepuka lakini kwa sababu nimeokoka na shindwa. Hii ni story ya kweli. Sasa mama huyu amenisikiza kwenye Radio Free Africa. Amenisikiza kwenye Radio Free Africa anasema kwamba nimeokoka lakini mume wangu kwenye mapenzi hajui. Natamani ku, 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 kusaliti kuchepuka lakini kwa sababu nimeokoka na shindwa. Sasa Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa Mungu analalamika. Mungu analalamika anasema kwamba watu wangu wanaangamia wana, wana kwa kukosefu wa maarifa. Na kwenye Isaya 27 mstari wa moja Mungu anasema kwamba hata wahurumia watu wasiokuwa na ufahamu. Kwa Kiingereza anasema kwamba I'll show no mercy to those who lack understanding. Sasa ni maneno mazito sana kutoka Mwenyezi Mungu. Sasa ni hivi, upende usipende. Mambo unayoyajua ndio yataka kufanya wewe upewe kipaumbele. Sasa kutokana na mada hii ambayo nimeitoa hapa ya jinsi ya kumfanya mwanaume awe chini yako, aweze kukupenda kama unavyostahili kupendwa, aweze kukuthamini kama vile unavyostahili kuthaminiwa, hayo ni mambo ya msingi sana. Lakini unapaswa kufanya ni jinsi gani wewe kama wewe <laughs> unaingia kwenye akili ya mwanaume na huyu mwanaume anakuwa na kuwazda anawaza utamu wako mara kwa mara sawa cha msingi ni jinsi gani wewe kama mwanamke unaweza kuingia kwenye akili ya mwanaume na huyu mwanaume akawa anakuwaza wewe mara kwa mara hebu fikiria mwanaume yuko ndani ya ndoa anachepuka na anapochepuka anachati na mchepuko mbele ya mke wake bila woga kwa sababu gani hataki kuacha kuchati hataki ataka kumuonyesha mapenzi yule mchepuko Baba wewe ni wa muhimu sana kuliko mwingine. Huyu niliye naye. Hizo <laughs> kesi nimekutana nazo nyingi sawa. Sasa mwanaume ambaye amepata mchepuko, sasa anachati na mchepuko mbele ya mke wake na mke wake akihoji mwanaume anakuwa mkali. Hizo kesi nyingi nimekutana nazo. Na ndio maana wanaume wengine wanaona ah hamna sababu ya hamna sababu ya, ya mimi kuna ni anaficha mchepuko kwa kuweka password ya Kichina <laughs> kwenye simu yake. Sawa so, hapo anaficha mchepuko. Mwanake anajua na chati na mchepuko na mke wangu akipekua simu yangu lazima atakutana na hizo chati. Sasa Hebu <laughs> naomba unisikilize. Mwanamke anachopaswa kufanya ni kuingia kwenye akili ya mwanamke kiasi ambacho huyu mwanaume mara nyingi akila kipiga kwenye mawazo yake anakutana na picha yako na mambo yale ambayo yanamletea utamu. Sasa mambo yanayomletea utamu yanamfanya yeye aone wanawake wengine wote ambao hawajui ambao wanamtamanisha ha- haoni sababu ya kuendelea nao. Sawa? Nikusomea message moja hapa kabla sija kusomea nyingine. Hii ni ya dada yule ambaye nimezungumza kwenye e, story ile nyingine ambayo nimeitoa wa Kikenya. Anasema hivi, 
Shalom Dr. Meamkaje huko? Sisi ni wazima mno. Asante kwa ahadi extra knowledge. Niruhusu nimege hii tena kwani ukiwa kama mwalimu na mtu ambaye unafungua macho mengi itakuwa sio haki kwa upande wetu tunaoelimika kutoka kwako kukaa kimia. Naamini feedback inampa mwalimu moyo kuona kwamba kile anachokifundisha kina nyanyua watu na kinawaotoa gizani. Sasa jana dokta ilikuwa hivi. Ilikuwa ni D-Day kwa mume wangu. Nilianza tena kwa kumfanyia kama juzi. But this time I really took time kumuandaa vema. Yaani doctor, mume wangu alifuraha, alifurahi, alipiga kelele na furaha ilikuwa kubwa mno. This time akaamua kufunguka, akaniambia mke wangu, mimi sikuwahi kunyonywa mapumbu na sikujua ni tamu hivi. Akaendelea akisema, yaani kumbe ndio maana mtu akimsogelea mke wako unatamani umuue. Huwa kwa kawaida especially tukimaliza kufanya tendo la ndoa huwa mume wangu ananikumbatia kidogo lakini baada ya kufanya mambo yale uliyonifundisha kwenye video clips na majarida uliyonitumia ananingangania na sometimes ananipa mabusu mengi lakini jana ilikuwa zaidi ya hapo akaniambia mke wangu natamani tufungwe kamba tulale hivi hivi yaani sijawahi doctor Yaani sijawahi kumuona mume wangu ana raha hivi. Kila akiniona iwe jikoni, iwe wapi anataka kukaa karibu na mimi. Sasa najiuliza, sijui itakuwaje daktari. Maana ndio kwanza tuko kwenye dozi ya stata. Yaani kama vile ndio tumeonja, sijui hiyo main dish na desert itakuwaje. Ili mimi ila mimi kinachonipa raha na hata nikiwa kusini na, na tabasamu peke yangu ni kuona jinsi mume wangu anavyo enjoy anafurahia vitu ambavyo namfanyia yani hadi nimemuomba msamaha kwa miaka yote ambayo sikuyajua haya yote ya kumfanyia ili afurahie tendo la ndoa nilikuwa mdadisi jana baada ya kumfikisha kileni kwa mshindo na kilele kama ujuzi ulivyonionyesha akaniambia mke wangu napata raha kiasi kwamba nasikia kukata roho Siwezi kukuambia ni namna gani na kushukuru dokta na naomba uendelee na mafundisho hayo na tarajia kupata video clip mpya ulioniahidi na Mungu akubariki. Hiyo ni shuhuda moja tu. Sasa kuna nyingine na ukuja mbele subiri nitoe maelezo. Hivi. Mwanaume akili yake inavyofanya kazi lazima iguse maeneo ambayo anaona kwamba hili wanaume wenzangu wote wanalipendelea na ndio maana asilimia kubwa ya wanaume wanapenda mpira sasa ni jinsi gani mwanaume ambaye amekuwa mlevi wa kuangalia mpira wa watu ambao hawajui kiasi ambacho yuko tayari kukaa mpaka saa saba za usiku wanaangalia mpira hiyo ndio jinsi gani wewe unaweza kumfanya mwanaume akuone wewe ni kama Mungu kwake akuabudu katika staili ambayo wewe mwenyewe utafurahia kama huyu dada alivyokuwa anafurahia. Sasa kuna pointi moja nimeandika hapa sikipenda kuiacha. Anasema hivi, mguse mume wako kwa michezo michezo mfanye ahitaji zaidi. Pointi nyingine ambayo nimeandika hapa ambayo sipendi kuifanya kuiacha, anasema hivi, mfanye kuwa kukupenda wewe zaidi ni kuonyesha ni kukuonyesha wewe mapenzi ambayo anataka wewe uyapate ili uendelee kumpa kitu kizuri zaidi. Kwa maana mengine ni hivi. Kukuonyesha mapenzi wewe ni kama vile anafanyia kazi mshahara. Anatarajia atapata vitu vizuri huko mbele. Sawa? Sasa ni kusomea message nyingine kutoka dada mwingine ambaye vile vile anatoa ushuhuda. Anasema hivi. Naomba message hii uiangalie mwenyewe. Hii message ina iko kwenye simu nyingine kwa hiyo ni rahisi kuweza kuelewa. Sawa? Hii message kwenye simu nyingine unaona anasema hello doctor eh ngoja ni ni wetu vizuri waweza kuiona hapa eh anasema ah wewe sikuiona kuisoma kwa sababu hakuna mwanga wa kutosha nimepunguza mwanga hapa lakini ni message ambayo na, naomba nikusomee alafu utaweza kupata picha jinsi gani una I think pale unaweza kuisoma anasema hello doctor shukrani nimeendelea na mazoezi naona mafanikio makubwa sana baada ya kusoma Uh, baada ya kusoma ile email ya kumfanya apizi kwa kelele yaani siamini mme wangu wiki sa- 
Kwa hiyo nikusomea naona simu yangu imezima hapa kidogo. Lakini nasema, "Je, kusomea sasa? Habari daktari, shukrani. Nimeendelea na mazoezi naona mafanikio makubwa sana." Uh, makubwa sana baada ya kusoma ile email ya kumfanya apizi kwa kelele yani siamini mme wangu wiki sasa wiki sasa kabadilika sana kila muda ananijulisha anaenda wapi anafanya nini hata akipiga simu anaongea kwa ustaarabu na tabasamu unalisikia kwenye sauti yake nilifanya naye ngoma ya wakubwa akawa analalamika anaumia anaumia kumuuliza anaumia vipi anaambia yani hadi nikiwa peke yangu kazini hisia zinanisumbua na hisi kama anacheza ngoma ya wakubwa na wewe japokuwa niko kazini sasa kinachonishangaza dokta maneno aliyokuwa akiyatamka da utanisamehe dokta kuyaandika na mimi siwezi kuyasoma maana ke YouTube na nyewe wanafuatilia haya mambo ana yani anasema nilistajabu maana hajawahi kutamka maneno makali kiasi hicho yani simu ya kazini ilipigwa hakupokea na tena hakwenda kwenye emergency hiyo alilala hadi asubuhi akakatwa mshahara wake lakini hakunikasirikia zaidi anazidisha upendo kwangu dokta na kushukuru sana sasa hiyo ni shuda sawa hiyo ni shuda kwa huyu dada na nimeweza kuonyesha part ya nimeshinda kusoma maneno mengine kwa sababu gani niki kuna maneno mengi kuna waswahili ambao wana wameajiliwa na YouTube wanaangalia maneno ninayotumia kwenye hii channel sawa kwa hiyo ninakuwa makini kidogo kwa hiyo ni vizuri sana jambo la msingi unaweza kufahamu kwamba unaweza kutawala akili ya mwanaume. Angalia maeneo mbalimbali ambayo yanaweza kumfanya mwanaume akupende zaidi na aone kupenda wewe kama vile anafanyia kazi mshahara, anajua atavuna kitu kutoka kwako. Mwanaume sio kwamba anashikwa na tendo la ndoa peke yake. Lazima vile vile uangalie na maneno mengine vile maeneo mengine mengine vile vile ambayo yatakusaidia uweze kuwa mpenzi mtamu kwa huyu mwanaume. Kwa hiyo usi kaya unapoona mmefanikiwa kwenye eneo hilo ukaona utabakia hapo hapo no kuna maeneo mengine ambayo unapaswa uyafanyie kazi msemaji kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza na kuomba ujisajili na na tatoa namba zangu za simu ya ili kwa uweze kuwasiliana mimi kama unataka ushauri na jisajili kuna kibox chekundu kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale utapata maelekezo namba zangu za simu ambazo unaweza kunipigia kuwasiliana na mimi Unaweza kukuta iko silence sipokei simu maana yake nimepumzika. Mara nyingi kuanzia saa 12 kwenda mbele simu yangu na ikaga silence ili watu ambao wamechukua kwa mara ya kwanza waweze kuiona kwamba iko active. Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. Isemwe kama Dr. Ushauri au Dr. wa YouTube. Namba ni 0754 0735 0735 Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne Narudia mara ya muisho Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisa 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 nne Na mungu akubariki